Badminton to je úžasná, rychlá a dynamická hra. Také po fotbalu druhý nejprovozovanější sport na světě, vždyť pravidelně badminton hraje téměř čtvrt miliardy lidí. Další by si jej určitě rádi zahráli na svém telefonu, počítači nebo herní konzoli. Bohužel nám ale schází velká sportovní série podobná těm jako FIFA, NHL nebo NBA. Jak moc zoufalá je situace, předvede naše cesta herní minulostí a současností. Možná si při ní budete klepat na čelo, ale vážně, tohle je sedm možností, jak si zahrát virtuální badminton. Přitom na startu badminton vůbec nezaspal. Už v roce 1975 se pod značkou Badminton prodávala cartridge pro konzoli Interton Video 2000. Tahle vykopávka uměla zobrazit jen základní grafické objekty, takže všechny hry byly jen obdobou klasiky Pong. Základní se jmenovala Sparring a hráč si v ní pinkal o zeď. Badminton už byl pokročilejší a hrál se proti druhému hráči, následně vydaný tenis přidal síť a teprve super tenis zobrazoval i score. Číslo 2 nás přenáší do 80. let. Super Dynamics Badminton vyrobila japonská společnost Pax Softnika a vyšel v roce 1988 na konzoli NES. V 16 barevném grafickém provedení šlo hrát na čtyřech různých kurtech, single i double, a však ne mix, a to buď jako single player anebo ve dvou proti sobě. Super Dynamics Badminton umožňoval vybrat si mezi mužskou a ženskou postavičkou, hráč mohl běhat po kurtu, odehrávat spodní i horní údery a dokonce při troše štěstí dát i smeč z výskoku. Možná vám to připadá neuvěřitelné, možná smutné, ale tohle je doposud nejlepší badmintonová videohra. Číslo 3 patří kompilaci sportovních miniher pro konzoli Nintendo Wii. V roce 2008 vydala společnost Hudson Soft hru Deca Sports. Ta obsahuje 10 sportů jako plážový volejbal, curling, lukostřelbu a nebo právě badminton. Konzole Wii byla průkopníkem pohybového ovládání a možnost simulovat badmintonové údery mácháním ovladače zní skvěle. Bohužel jsou Deca Sports laciným a příšerně nezábavným kouskem, který v recenzích zaslouženě sklidil těžkou kritiku. Ani čtyřka ale není o moc lepší. Racket Sports nebo Racket Sports Party je další kompilací, jak název naznačuje, několika raketových sportů. Vedle badmintonu obsahuje i tenis na kurtu a na pláži, pingpong nebo squash. Hru vydala společnost Ubisoft v roce 2010 na konzole Nintendo Wii a PlayStation 3. Obstojné vizuální provedení nezakrylo malou zábavnost a minimální množství obsahu. Postupme do ještě modernějšího pojetí virtuálního sportování. High Clear VR je titul z roku 2017 od týmu Five Star Games. Vyžaduje VR zařízení HTC Vive nebo Valve Index, a za 20 dolarů umožní zahrát si zápas, ale také minihry, kde se střílením badmintonových míčků rybaří a nebo zabíjí hmyz. Za tu cenu žádná sláva, ale jak se říká, pořád lepší než drátem do oka. Číslo 6 je úkrok stranou. Samozřejmě existuje veliké množství badmintonových flashovek a miniher, co se dají pustit v internetovém prohlížeči. Občas se tváří realisticky, občas jsou v nich zvířátka, občas se hraje ve vesmíru, ale kdybych měl vybrat jen jednu, co je fakt zábavná, je to absolutně nerealistický stick figure badminton. Ano, je to úplná kravina. Ale zkuste multiplayer a uvidíte, kolik času se u ní dá zabít. S poslední sedmou hrou se díváme do budoucnosti. Ne, že by byla zrovna světlá, ale třeba nás s absolutní tmy aspoň do laciného b příšeří dostane titul Badminton Kings VR. Tým Apnory vyvíjí souběžně pro VR hned několik sportů. Badminton, squash, lukostřelbu anebo i baseball. Badmintonová hra je od 13. března 2018 v Early Accessu a zkusit si ji můžete třeba na Steamu za 15 euro. A až vás toporné poskakování v nevalné grafice zákonitě přestane bavit, pustě si emulátor se Super Dynamics Badminton 
a doufejte spolu se mnou v to, že se té velké badmintonové videohry jednou dožijeme. Thank <laughs> you.